跟韩周在一起七年，今天终于可以给这段爱情长跑画上句号了。心情不舒服，我去看看他。现在，傅寒周，从我们交往开始，有多少次你为了他把我丢下，平时我忍了，今天是我们的婚礼。她是我妹妹，没有血缘关系的妹妹吗？随你怎么想。傅寒周，你要去多久？韩周，我们的婚礼。那到这里了，有什么事？我韩周。是不是你一点也不在意我？或许我应该放手，成全你们。我们在一起七年，你从没这样说我睡过。韩周，我们聊聊。苏欣又怎么了？他发高烧，刚退。既然他没事了，那我们的婚礼，婚礼取消。是我哪里做的不够好吗？你很好，婚礼的事儿等欣欣身体好一点再说。她心脏不好，受不了刺激。我们的婚礼凭什么要等她？就因为她喜欢你，傅寒周，你扪心自问，你真的只是把她当妹妹吗？你什么意思？在你心里，苏欣是不是永远都比我重要？就连我们的婚礼都要看她心情。你要这么想，我也没办法。连个敷衍的解释都没有，继续跟傅寒周在一起，我真的会幸福吗？我累了，先回去。妈，你还有脸喊我？连个男人都留不住，害得我现在到处被人笑话。妈，对不起。妈早就跟你说过，傅寒州这样的富贵人家，你配不上他，你就是不听劝，闹成现在这样，脸都没了。我哪里配不上他？这七年我陪他一路打拼，他能成功继承傅氏家产，有我一半的功劳，有什么用？还不是被逃婚？照我说啊，女孩子就得弱势一点。你看看人家苏欣，妈，你是我妈，能不能不要说了？现在能让我喘口气的地方，只有公司了吗？云溪姐，你怎么来了？云溪姐，我是来跟你道歉的。都怪我身体不争气，毁了你的婚礼。你既然知道，就好好养病。韩周也不能照顾你一辈子。可我不能没有韩周哥哥，云溪姐。你把他让给我好不好？感情是不能让的。没事吧？你怎么从医院跑出来了？我送你回去。从来没有被偏爱过，我又有什么能让的呢？没想到副总平时冷冰冰的，对女朋友这么贴心，柔弱美人谁不喜欢？哎，你听说了吗？穆云熙也对副总有意思，笑死！穆云熙，他哪配得上副总啊？整天摆着个臭脸，公司谁不知道他是个男人婆？傅寒周也是这么想的吗
，所以他从来不公开我们的关系。晚上回家吃饭，我有事和你说。好。韩卓，今天怎么这么晚？那送你。娘，送你。怎么？我喜欢，谢谢你。是为这几天的事道歉吗？那是不是说明他其实很在意我？<咳>你不是有话要说？韩州，我们隐婚吧，我们瞒着素心，我可以不要婚礼，不要公开的名分，我们去领个证。不是说好等心情好转吗？我知道了。我多希望躺在病床上的人是我。韩州哥哥，昨天你陪我到很晚，怎么不多休息一会儿？我没事。昨晚原来又在陪他。这个包包，韩州哥哥送我的。你怎么知道我喜欢这个款式呀？我有点不舒服，先走了。韩州哥哥，我有点喘不过气。没事吧？原来包是苏欣喜欢的，我只是顺带。穆一熙，他不会娶你的，他在意的只有苏欣。傅安州，你今天要是敢去找苏欣，就别再见我。我跟欣欣青梅竹马，你配合大兵？韩州，求求你别去好吗？我才是你的未婚妻。未婚妻？我从没想过，从没想过去。季总，穆小姐，你得了胃癌，医生说有要忌口的东西，我都给你记下来了。癌症？他如果知道了，会像照顾苏欣那样来照顾我吗？韩州，你在哪里？我生病了，想见你。穆小姐，你需要住院手术，不能乱走。傅寒州，这就是你说的忙工作。云溪姐，寒州哥哥怕你误会，所以才没说。你要怪就怪我吧。苏小姐，我没再问你。你找我有事？我生病了。是胃癌，云溪姐，你平时不是很健康吗？是不是因为我？癌症是能开玩笑的吗？别胡闹，走，我们回病房。傅寒州，你不信我，你自己心里有数。那天，我穿着婚纱。也是这样坐在床边，等了他一天一夜。不是说胃癌吗？怎么还喝酒？你信我了，云溪，我说过会娶你，就一定会兑现
，没必要用这种手段吧？傅寒州，七年了，我约你最好是懂我的。别演，我没有演。你明天还要上班，我去隔壁睡。潘州，我胃好痛，能陪我去趟医院吗？我让助理送。那你呢？心心病已经加重了。潘州，你敢丢下我，我永远都不会原谅你。我不在乎。凭什么就让你注意饮食？你不听，现在好了，癌症，等死吧！妈，你让我静一静，你还嫌妈吵是吧？现在除了我，还有谁管你？傅汉洲吗？刚刚我可看到他和那个什么舒心在楼上卿卿我我，不可能，韩洲说把他当亲妹妹的。亲到一起了，那还是妹妹？你可长点心吧！我怎么生出你这么一个缺心眼的玩意儿？韩州不是这样的人。他们这么亲密，仿佛我才是那个局外人。你真生病了，傅寒州，我对你从来没有一句假话。对不起。我有话和你说，就我们两个人。好。你的病怎么样了？严重吗？严重的话，你会为了我和苏心保持距离吗？韩州，我很害怕，我需要你陪我。如果你需要，我可以陪你，但不是你男朋友的事。什么意思？穆云溪，我们分手吧。为什么？穆云溪。我们分手吧，我们分手吧。为什么？医生说，星星没有什么求生欲，病情继续恶化下去，他会死。他唯一的愿望就是想嫁给我。所以你要跟他结婚？嗯，七天后举办婚礼。这么急？他要做心脏移植手术，想在手术前完婚。那我呢？我怎么办，傅寒州？我也生病了，你要在这时候扔下我一个人吗？对不起，星星等不起，星星等不起。我,我同意分手，你陪我一天，就一天，没有苏心的一天，我保证。再也不纠缠你，但是星星那边就不能醒护工吗？傅寒州，我也生病了，你陪过我一天吗？好，我安排一下。没想到你第一次为我拒绝他，是在分手以后。明天你能陪我去我们第一次见面的地方吗？以前我们不是常去吗？但以前苏欣也在，你一直忙着照顾苏欣，我想你跟我单独去一次，就我们俩。好。
，你答应过的，就我们俩。韩州，你还记得吗？当年我就是在那儿遇见你的，帮我拍张照吧。好。你答应陪我一天的。抱歉。好，我马上来。不要走。韩州，你一定要幸福啊！再见，我的幸福。韩州，我后悔了，能不能不要丢下我一个人？韩州，穆云溪，韩州哥哥马上要和我结婚了，你别再纠缠他。好疼啊！韩州。韩珠，穆小姐，姓傅的真不是人。你住院都七天了，他一次都没来看过你。今天他都要结婚了，这是把你用完丢了啊！妈，别说了，怎么不能说了？那傅韩珠。家里一个，外面一个，街坊邻居都笑话我，说我女儿在外面给人当小三。你说说你，活着丢人，活着丢人。傅寒舟，你说过要娶我的，我后悔了，我不想把你让给别人。嗯老公，吴云熙，他今天结婚，怎么可能有空接你电话？云熙。傅汉洲，云溪未来要死了，你快过来！医生，他怎么样了？癌细胞有扩散的痕迹，得赶紧手术。可他现在高烧，不知道什么时候才能醒过来。云溪，快点醒来吧！只要你醒过来，你说什么我都答应你。老公，老婆，汉州哥哥，你们结婚了，我怎么办？苏欣，你迟早也要有自己的生活。闭嘴！你想想，汉州哥哥就从我的尸体上踏过去。你一直守着我，云溪，你终于醒了，你知道吗？跟你分开之后的每一分每一秒，对我来说都是一种煎熬。以前是我错了，我们重新开始好不好？韩卓，我们已经回不去了。你是骗我的，对不对？是因为星星吗？这场婚礼是假的，我真没想和他结婚。云溪，你相信我。我们之间的问题从来都不是因为信心，那是因为什么
我受够了三个人的约会，受够了你的忽视。这七年来，你一直把我对你的陪伴和忍让当做理所当然。但韩州，我不想再做你心里的最后一位。你从来不是最后一位，你够了。傅寒州，让我静静好吗？你在我心里早就胜过了所有，只是我从未发现。韩州，我在。如果我从没有遇见你，该多好！汉州，你在哪儿？别丢下我一个人，我感觉自己快死了。潘州哥哥，欢迎，求你不要我了。星星，你明天还有手术，该去休息了。我不去，是不是等我病好了，你就彻底不要我了？那我不要手术了。潘州哥，你别抛下我。我送你回病房。我就知道韩州哥哥不会不管我的。云溪，我该怎么办？穆云溪，你在期待什么？他和以前一样不会回来了。韩州，穆小姐，季总。你怎么在这儿？送一位长辈来医院，倒是穆小姐身体怎么样了？应该很快做手术了。那助理早日痊愈。傅总没有陪你吗？我一个人，他这时候应该陪在素清身边吧。嗯、这样啊。穆小姐有什么需要可以告诉我。季总，你能帮我办转院手续吗？你要手术的话，这里有最好的医疗资源。为什么？我不想被多余的人打扰。现在只有你能帮我了。多余的人？是说傅寒州？我帮你，只是得等两天。我处理完工作之后来接你。谢谢季总。季总，可以带了番茄汤。呃，不用了。我家长辈也住院，顺便给你带的。你还要准备手术，不补充营养怎么行？季总，你对每个人都这么体贴吗？那我就不是资本家，而是慈善家了。谢谢你。生病以来，他好像是唯一一个会关心我的人。季总，你怎么在我未婚妻的病房？既然是未婚妻，那就不要把她一个人丢在医院。你来干什么？于西，我给你带了汤，补身体。不用了，你给苏青吧，她不是也要手术？她已经在手术了。你不去守着？我更想待在你身边。于西，等你好了，我们一起去旅游吧。以前你不是说想去看海，还想去雪山，这次就我们俩，好不好？你带苏欣去吧，她一定很高兴。我们之间的事儿一定要提她吗？不是我要提，傅寒州，整整七年，他就像是横在我们之间的一座山，压得我喘不过气，也跨不过去
，我会解决的。你给我一点时间。我累了，你走吧。如果早知道上次分别就是百年，我一定寸步不离的守在你身边。这半年你到底去哪儿了？身体好了吗？有没有人陪你？我多想娶你啊！不是说我癌吗？怎么还喝酒？那时候一定很疼吧？韩周哥哥。我明天要去复查，你可以陪我一起吗？没空，你自己去。你还在想着他，对不对？韩州哥哥，你为什么就不能看看我呢？只有我是爱你的。可我心里只有林夕，别在我身上浪费时间了。沐云夕，你都离开这么久。为什么他还是只想着你？你今天出院，怎么不提前说一声？我跑去接你。现在说也不晚，为了庆祝我出院，今天请你吃饭。傅寒州对我从来没有这么体贴过。季先生，你这么年轻，又风度翩翩，怎么现在还单身？可能还没有遇到对的人吧。你呢？没打算开始新的恋情吗？我忘不了他，那你还会和他复合吗？失陪一下。他应该和苏欣过得很幸福吧？穆小姐，您是有事，没送你回去吧？没事，我可以自己回去。怎么能让女士单独回家呢？这就是被照顾的感觉吗？还不赖。泛舟哥哥，云溪间已经有新的生活了，忘了他吧。云溪，你终于回来了，我好想你啊！这半年你去哪儿了？傅先生，找我有事。跟我回家好不好？苏信的病已经好了，我保证。从今往后再也没有人能打扰我们。他不可能不管苏心的。我有自己的家，而且我们早就分手了。七年的感情，真的可以说放下就放下吗？是因为季凌天吗？不是，你就当我不爱你了吧。我真的能相信你吗，傅安州？我一些，见你面吧。在想什么？在想，为什么你还活着？明明得的是癌症。不装无辜了，你现在很得意吧？韩州哥哥为了你不肯见我，连我电话都不接了。原来他真的不再联系苏星了。我跟傅寒州已经分手了
，你们爱怎么样都与我无关。云溪姐，算我求你了，我真的不能没有汉州哥哥。你把他让给我好不好？你让我说几次，我不要傅汉州了。你们爱怎么样都和我没关系。我。在一起的七年，我知道是我让你失望了，给我一次弥补的机会，好吗？我会考虑的。穆云溪，你凭什么？我这么努力都得不到他的心，你却不屑一顾，我要你付出代价。我听说你们只要收了钱，什么都可以买到苏心，你疯了吗？你到底想干什么？你说，如果你变成了一个人尽可夫的臭婊子，韩州哥哥还会喜欢你吗？你给我喂了什么？好东西啊，云溪姐。人在仓库，多找几个男人陪陪我姐。她说她很寂寞。难受，没有力气了。穆云溪，快想想办法没事了，云溪，我来了。韩卓，你怎么才来呀、啊？我很害怕。对不起，我来晚了，我带你回家。疼吗？不疼。我轻点。这次我被绑是苏心干的。我知道，已经报警了。你真的，一点也不在意他了。我在意的谁？你应该清楚，是不是你害的星星？是不是你害的星星？妈，是苏欣自己做错的事儿。星星是我看着长大的，怎么可能会去害人？肯定是他在挑拨你和星星的关系。这跟云溪有什么关系？我不管，我只认星星一个儿媳妇。你把他给我赶走！我没想当你儿媳妇，更没想为这个位置去害任何人。这一切都是苏欣咎由自取。你纠缠我儿子七年，还是不想？我送你回去。妈，云溪是我喜欢的女孩，就当为了我，你也该对她尊重点。
，我妈的话你别放在心上，她是她，我是我。她是你妈，你让我怎么区分你和她？我会解决的，云溪，你相信我。你解决不了，你妈不嫌我也不是一天两天了。以前我害怕你担心，所以忍了。但现在我们分手了，我没必要受这种气。可你明明还爱我呀。可你明明还爱我呀！除非你亲口告诉我，你对我一点感情都没有了，那我现在立刻马上就走。我一点也不喜欢你了。那不喜欢我为什么还要哭？你看错了，放开我，我要回家了。那我还能约你吗？来我家吃顿饭。喂，明天有空吗？你还欠我一顿饭。抱歉。有别的约会了？跟跟傅寒州。是吗？你们要和好了？我还没想好，但是我能感觉到他的心意。毕竟在一起七年了。我想再试试。如果他对你不好，你告诉我，我帮你教训他。我们是朋友，不是吗？嗯。朋友，真是不甘心的。还是出去吃吧，我再多练练。还是第一次看你这么狼狈。你以前为我付出这么多，我也想为你做一次饭。都过去了，云溪，现在的我可以照顾好你了。你要不要回复时跟我一起呀？也许我可以再相信他一次，我答应你。但我不回复是，我想去做自己真正喜欢的事。我没听错吧，云溪、嗯？这次不要再弄丢我了。你又是你，我家不欢迎你。杭州，你要还认我这个妈，你就别再跟他来往。哎妈，你先回去，我改天再和你解释。好，你为了这个恶毒的女人，要赶你妈走，是不是？我走。别闹，我会处理好的。这话你已经说过两次了。复合之后，顾寒洲要这样一辈子夹在我和他妈之间吗？妈还不如我。云溪，不是他。怎么一个人在这儿，伞也不打。谢谢。我虽然没办法帮你分忧，但可以当一个倾听者。我还爱傅安洲，可我们之间的问题不断，我累了。云溪，你出院遇到傅安洲后，笑容越来越少了。如果在这段感情里你过得并不开心，那为什么还要继续？
，大白天就在家里待着，这么懒，谁会要你啊？别到时候被傅寒州赶出来第二次。妈，我在画设计图、啊。嫁个好男人，不比画这个有前途。傅寒州那边怎么说？天天往咱家跑，结婚的事一句不提。妈。我的人生不是只有结婚和傅寒州，我也想去做我喜欢的事。等你嫁给了傅寒州，你想做什么，妈都不会阻止。我们不可能了，他妈妈以为是我害了苏心，不同意我们在一起。你说说你，反正也没出什么事，干嘛非得报警啊？现在闹得大家都不好看，我才是受害者。这不是还好好的吗？不敢计较，瞎计较。云溪，我妈说了，只要你同意和欣欣和解，她就不再干涉我们的事儿了。你说的和解是什么意思？我妈说欣欣已经知道错了，只要你同意和解，把她保释出来。然后呢？她在算计我第二次、第三次。如果她得手了呢？不会的，云溪，我会保护好你的。傅海洲，你说过的话。有哪次兑现了？你别哭，我不会和解的。如果你妈实在不同意我们在一起，就算了。难道我们的感情就这么不值得你坚持吗？那你还要我怎么办？我一步步退让，换来了什么？是我不配拥有幸福吗？云溪，你来找我？不是，随便走走。你不开心？这么明显吗？那为什么傅寒州却看不到？想去哪放松一下，我陪你。有个想去的地方。穆云溪，这就是你不想坚持的原因吗？不是你想的那样。所以你扔下我跟他约会，你让我下手？我们只是朋友，他看我心情不好，所以才陪我。你心情不好不能告诉我，非要在外面勾三搭四吗？傅彦州，你怎么能这样想我？傅总。但凡你多关心云溪一点，都能看出来他不高兴。云溪都叫上，你们真的是清白的吗？傅寒州，我从来没有做过对不起你的事。七年了，你对我这点信任都没有吗？我和云溪确实是朋友，但傅总如果一直这样伤害他，我不会再让下去。我到底跟云溪说了什么？大白天的。有什么见不得人的，还要锁门？妈，我也需要私人空间。得了吧，你什么妈不知道？傅寒州在外面等你，你快出去见他。我不去，我不想见他。有什么事，多让让人家。都这个年龄了，趁他还要你，赶紧把婚事定了。妈。你知道我受了什么委屈吗？你从来只教我忍，教我让，可让了一次就要让一辈子，我不想再让了。就你矫情，哪个女人不是这样过来的？对不起，云溪，刚刚是我冲动。难今天是我口不择言了，我看到你跟经理那天说说笑笑，一时没控制住。
。说到底，你还是不信我。我是不相信纪凌天，你那么好，我怕留不住你。我会和纪凌天保持距离，你不许再怀疑我了。好，那你以后别再见他了。他是我唯一的朋友，而且这半年他也帮了我很多。那是他对你心怀不轨。早点断了好，我给你介绍其他朋友。你想太多了。如果真没什么，你为什么一直推脱？好，我答应你。跟傅寒州在一起，朋友成了一种奢侈品。乖，回家和我妈吃个饭，她真心想跟你和解。说吧，要多少钱才肯放过星星？原来没有所谓的和解，阿姨，这不是钱的事，五千万，够你松口了吧？哎妈，别说了，钱不够。你打一辈子工都不可能有这个数，你考虑好了，阿姨，我不会答应的。你处心积虑的算计星星，不就是为了杭州吗？我可以不管你们的婚事。苏星用那种方法算计我，他应该得到教训。你，哎，好了，我明天去接星星。你又怎么了？我以为你变了。没想到你还是那个为了苏心没有一点原则的傅寒州。我这是为了我们俩。我妈说，我就问你，真的要去接他？这么些天，他应该知道自己错了。傅寒州，是我错了。我们还是分开吧。你是在跟我闹脾气吗？没有工作，没有朋友，离开了傅寒州，我好像无处可去了。云溪，傅寒州呢？没陪你吗？他现在应该陪在苏欣身边吧。你们不是复合了吗？又分开了。我带你去个地方，换换心情。商业宴会，你带我来干什么？怕你一个人偷偷哭，刚好我也缺个女伴。你还会缺女伴？可能眼光高。等我。有的人啊，傍男人的手段真是厉害。是啊，副总不要他，立马又缠上季总，没有男人是活不了了吗？你以为季总看得上他，不过是玩玩而已，等着看他被抛弃吧。难怪你这么急着跟我撇清关系，原来早就和季凌天勾搭上了。我跟他什么都没有。什么都没有，你会跟他来这种宴会？你爱怎么想怎么想，反正我们已经结束了。我没同意就不算。凭什么我们之间一直是你说了算？我想结婚的时候你说走就走，我想走你又说不同意。为什么想走？因为苏欣还是季凌天？因为因为你，傅寒州，你从来没有尊重过我。就这样吧，我不想再见了。嗯这次是真的再见了，傅安州。喂，林天，我先走了。你哭了？你在哪？我来找你。季林天，为什么最亲密的人往往会忽视你？
见过几面的朋友，却总能察觉到你的情绪。他喜欢你。你这个朋友，他喜欢你。所以你愿意给这个朋友一个机会吗？对不起，开玩笑的，看你太消沉了。我就说，你这么优秀的人，怎么会喜欢我？云溪。不要妄自菲薄，你值得最好的。嗯，如果我真这么好，他就不会一次次偏心苏心了。嗯、我有话和你说，你赢了，我可以不去管苏心，也可以不干涉你和静明天的正常交往。回来吧。你现在还觉得是其他人的原因？不是的，傅寒舟，我是一个有思想的人，我也有做选择的权利。所以，你选择了纪凌天？对，我喜欢纪凌天，和他相处这半年，我已经爱他爱的无法自拔，满意了吧？可以走了吗？我的荣幸。我的荣幸。傅总也听到了，西西现在喜欢的人是我，我不希望看到傅总再纠缠我的女朋友。云溪，原来看着你在别人怀里会这么痛。爱我爱到无法自拔。纪凌天，笑够了吗？好，都听西西的。现在傅寒舟也不在。你还是叫我云溪吧。我这是被始乱终弃了。纪凌天，你能正常一点吗？好，西西，你要当我女朋友吗？啊我才刚分手，刚好我也单身，而且我确实爱你爱到无法自拔，耍我好玩是吧？亏我还以为，以为什么？没什么，我今天又帮了你一次，请我吃顿饭不过分吧？当然可以。云溪，我不会轻易放手的。说好请你吃饭，结果还要你下厨。刚好，今天让你尝尝我的手艺。不过，你天天工作这么忙，哪有时间学厨艺？木小姐就别管了，安心等着开饭吧。云溪，别偷看啊！放心。来客人呢？嗯，上一个刚分，这个就进家门了，穆云溪。你还嫌我背错的鸡蛋骨不够是不是？妈，他只是我的朋友，今天还帮了我，非亲非故的，人家为什么要帮你啊？还不是缠你身子？妈，不是你想的那样，那是哪样？你干啥啥不行，他还能图你什么？是我没有，我不会有朋友可以了吧？云溪，我跟嬷嬷解释过了，你还好吗？我想安静一会儿，那我陪你。你是不是也觉得我一无是处、啊？不，还记得我们第一次见面的时候吗？那天
，你代表富士来谈合作，拿着合同，踩着高跟鞋，自信又漂亮，是我见过最耀眼的人。赵总，我们项目有非常大的潜力，希望可以与您合作。那时候，你不知道我有多羡慕傅寒州。我一点也不自信，以前都是为了傅寒州。进来吧。这是你画的，很独特的设计。我妈说这都是些没用的，不如嫁个好老公实在。那你自己的想法呢？如果你想从事设计，我旗下有家公司很缺人。第一次有人这么认真的问我的想法，我想试试。等我，待会儿带你去设计部。好。他认真工作的样子还蛮帅的真是晦气！跳槽到技师又看到木云熙那个贱人了。靠勾引季总空降到设计部，等着吧，他做不长久。以前还在副总项目部陪酒，你说他看得懂设计图吗？看不懂又怎么了？跟季总一撒娇，男人嘛。背靠造谣我都算了，还带上季总。你们不怕被公司开除吗？是不是造谣？你心里清楚，公司的设计师哪一个不是层层选拔出来的？你有作品吗？林天，我可能不适合这份工作。怎么了？刚刚还好好的，是不是有人跟你说什么了？我没有作品。就空降到技师最顶尖的设计部，有点流言蜚语很正常。云溪，你要相信我的眼光。做一名服装设计师，最重要的就是创意和灵感，这些你都有，不用妄自菲薄。谢谢你，林天。我再想想吧。查查谁在办公室乱嚼舌根，我技师容不下这样的人。是不是造谣？你心里清楚。也许这个朋友，他喜欢你。原来他真的喜欢我。你怎么还待在家里？今天不跟韩州一起出去工作吗？妈，我跟傅兰州已经结束了，是林天要给我介绍工作。妈当然知道了，又是林天，又是韩州的。我可告诉你，别学人家，脚踏两条船。妈，你不是知道吗？我跟林天只是普通朋友，还普通朋友。就你这缺心眼的样，等着孤独终老吧
。云溪，我听说你拒绝了季灵天的公司，是我误会你了。回来好不好？富士永远有你的一席之地。云溪，你之前说和金灵天在一起是欺我的，对不对？副总，我是来谈工作的事。工作你想回来随时都可以，我们还是朋友吗？是，但我这就够了。我会让你重新爱上我的。进，明天，我来是想告诉你，我打算回到原来的岗位上。没法回应的感情，还是一开始就远离的好。富海州公司，可你喜欢那份工作吗？至少是我擅长的。如果空降让你有压力，我可以安排你考核。不用了，我不是那块料。你明明很想从事设计，是什么原因让你拒绝？你对我太好了，我。你是觉得我喜欢你，有压力？我我没有。云溪，我对你是朋友之间的喜欢。是我想多了。也是，他这么优秀，怎么会看上我？这样吧，我给你一个考核的机会，你帮我一个忙，算扯平了。嗯。我怎么就答应假扮他女朋友，帮他应付家里催婚了？哎，这要更说不清了。走吧。언제나내곁에있어줘어두운밤을비추는별처럼我这样可以吗？很美。爸，你就是林天喜欢的女孩。伯父您好，坐。怪不得这小子啊，拒绝我给他安排的联姻，原来是有这么漂亮的一个女朋友。伯父，您也很随和，这样的家庭氛围，金灵天以后喜欢的女孩一定会很幸福吧？在楼下等等我，我送你回去。走了。在外面玩可以，记得自己的身份。如果我真的喜欢他呢？还有半个月啊，沈家千金就回国了，到时候我会安排你和他联姻，注意分寸很久了吧？如果没有傅寒州，我应该会喜欢他吧。陪我走走。好。你爸爸比想象中好相处，你为什么不直接和他说不愿意联姻呢？今天只是因为你在。我从没见过我爸爸，但我想，如果他在的话，应该就是你爸爸这样。如果你愿意，我以后多带你回来。本来就是不属于我的幸福，一次就够了。其实我挺羡慕你的，穆阿姨虽然说话不好听，但她是真心为了你好。是啊，爸。
都是为了我好。还有半个月啊，沈家千金就回国了，到时候我会安排你和他联姻，注意分寸。会好的，会好的。外套下次还他好了。看来我是等不到你来复试上班了。看来我是等不到你来复试上班了。对不起，即使比复试错综复杂百倍，像你这种出身，想跟他在一起没那么容易。我跟金立天不是你想的那种关系。那你愿意回到我身边吗？傅寒州，我已经不爱你了，希望你还能早点放下。那你爱谁？季林天吗？没有，我现在只想工作。顾云溪，别自欺欺人了。你爱一个人的样子，我再清楚不过了。能不能进技师设计部，就看明天了。吴云溪，你不要再胡思乱想了。离开云溪。如果女朋友只是为了说这个，那我走。你连承认喜欢她都不敢，你拿什么给她幸福？不劳您关心，前男友。咱们各凭本事。也许，再给我点时间。明天，我完成了。等我设计的这套西装做出来，你第一个帮我试穿好不好？为什么让我第一个穿？因为是从你身上来的灵感。好，我很期待。很漂亮的作品，为了庆祝你通过考核，晚上来我家，我下厨。嗯妈，怎么了？我妈出事了。妈，你怎么了？怎么会突然休克？哭什么？妈还没有死呢。妈，不许你这么说自己。你还要长命百岁呢，妈，等我。我是不是看错了？林天，他怎么会得老年痴呆？医生说他很快会开始发病，会慢慢忘记一切，包括你。趁他还记得，多陪陪他吧。都怪我，我才我该发现的。你怎么还待在家里？今天不跟韩州一起出去工作吗？妈，我跟傅寒州已经结束了，是林天要给我介绍工作。别哭，有我陪你。
。我去看看我妈。我这算不算趁虚而入？云溪，韩州怎么没来呀？医生说他很快会开始发病，会慢慢忘记一切，包括你。趁他还记得，多陪陪他们。妈，你忘了，我和傅寒州已经分手了。你是我家云溪的新男朋友吗？这个好，比傅寒州好。对，伯母，我是季林天，你现在男朋友，我去过您家，您还记得吗？林天，林夕这孩子死心眼，受了委屈也不说，你要多包容他。伯母放心，我会照顾好他的。我知道，你输了哄我妈才这么说的。谢谢你，季林天。如果我是认真的，如果我真心想照顾你了，你说的是朋友之间的照顾吧？你知道不是。我。<笑>很晚了，你先回去休息。穆云溪，你配不上他的。妈，这辈子就咱俩相依为命下去吧。我不想拖累他。季凌天喜欢的人，应该是家境又好，人又漂亮，心里没有其他人的。怎么又去找他了？听说你还把人招进了公司，沈小姐知道了怎么办？那就取消联谊。我知道你在说什么。你是既是未来的继承人，你不能感情用事。那如果我不再是既是继承人的呢？你来了。你昨晚睡在这儿。对。昨晚是我唐突了，我帮伯母联系了治疗阿尔兹海默症的专家，下午就到。谢谢。如果没有你，我真不知道该怎么办。我很高兴能在这个时候陪在你身边。林天，别再对我这么好了，我们之间不可能的。为什么不试试呢？而且我还年轻，长得也不错，赚的钱够用几辈子。实在找不到你拒绝我的理由。你怎么这么自恋？我之前是很含蓄的，可惜我不说出来，穆小姐好像永远看不到我的优点。明天，你很好，你会找到比我更好的女孩。不要在我身上浪费时间了。不如我们打个赌，给我半个月的时间，我一定会让你喜欢上我。如果不行，我们就做朋友。林夕，他是谁？妈，我是林夕的男朋友季林天。好，林夕有了着落。
，我也就放心了。我答应你，这半个月，你多陪我妈妈说说话，可以吗？她很喜欢你。好。半个月后，我们就该说再见了。我晚上再来接你，不能每天睡医院，知道吗？养好精神，才能照顾好你妈妈。你不问吗？没事，我相信你。原来，这就是被人尊重的感觉。于西，明天我在公司的公众花园等你。你找我有事吗？听说伯母住院了，需要我帮你联系专业的医生吗？明天已经帮我找好了。叫的可真亲密、啊，你知道纪凌凌他有未婚妻吗？你被骗了，云溪，只有我是真心对你的。没事，我相信你。我相信他。他没必要骗我。也许他真的喜欢你，但商业联姻不是他想拒绝就拒绝得了的。够了，林天不是这种人。如果他有未婚妻，就不会来抓着我了。为什么听到他有未婚妻，我会这么痛苦？明天呢，妈，你记得他，有时候都能想起来，有时候又会忘。您能想起来就好。这几天您没骂我，我都不习惯了。我那是为你好。你跟明天什么时候能定下来？妈看他比那富杭州靠谱多了。再说吧，你既然也喜欢人家，就不要顾虑那么多。不试试，怎么知道不行呢？嗯。沈小姐一周后回国，我已经和沈家商量好了订婚日期。这么匆忙，再不定下来，你心都飞了。济世已经是国内第一的大企业了，我没必要牺牲我的幸福去换合作。这事由不得你，就这么定了。我来接你了。嗯。我刚刚问过了，医生说伯母明天就可以出院。在熟悉的环境里，或许会对他好一点。谢谢你，有加分吗？你已经是满分了。这么说，你愿意和我在一起了？你让我再考虑考虑。现在我只想陪在我妈身边。好，不要什么事都想着自己一个人承担，有我陪你一起。穆云溪，他是喜欢你的。你不该怀疑他，明天，等我把我妈安顿好，陪我去个地方吧。我以前跟傅安州来过这里，那一次，他在半路上就把我丢了。以后有我。我会一直在。明天，我并不优秀，甚至从小就没有自信。现在唯一的亲人还生了病，可我不想错过你。你愿意当我男朋友吗？沈家小姐一周后就回国，我跟沈家已经商量好了订婚的日子。
云溪，这种话应该我来说。云溪，这辈子我只喜欢你一个人，你愿意以结婚为前提和我交往吗？嗯。不行，我要留个证据，免得你反悔。兄弟，帮个忙，拍张照。纪凌天，幼不幼稚啊？谢谢啊，兄弟。云溪，你迟早会知道，我才是最适合你。到了，你先回去吧。舍不得，你明天来接我上班。云溪，你还在这边？你就是为了他拒绝跟我联姻？不过如此，与他无关。纪伯父安排了订婚宴，在下周六，在那之前处理好你们的关系。以后你就在这儿画设计稿，单独一间。嗯，我就在隔壁，有事喊我。不行，我。明天上班怎么不等我？他是谁？为什么会这么亲密的喊明天？这里是纪氏，不是沈氏。纪伯父没告诉你，我以后就在这上班。明天，他是。明天不为我介绍一下？明天他是谁？明天这有什么不好介绍的？你好，我是明天的邻居沈佳瑶。原来只是邻居。好了，你们都出去吧，我喜欢这间办公室。云溪，你先出去。你到底想干什么？你说，他要是知道我是你未婚妻，会怎么样他们站在一起好般配呀，跟明天在一起就像做梦一样。现在梦该醒了，还想不想取消婚约了？现在可以说了吧？取消婚约的条件。到订婚当天，如果你跟他还在一起，我会跟伯父提出退婚的。可以，那也祝你早日找到心仪的另一半。我已经找到了，纪凌天，你注定是我。小可真亲密啊！你知道纪凌天他有未婚妻吗？云溪，你在画新的设计稿，我能看看吗？涂鸦而已。你在气我？是因为沈佳瑶吗？我觉得我们之间差距太大了，他才更适合你，不是吗？
所以呢，我们分手吧，就当赌约提前结束了。在你眼里，这只是一个赌约吗？我不是这个意思。那就不要再胡思乱想。沈佳瑶只是我的合作对象，你才是我心之所向。可是，没什么可是的。我等了好久，才等到你。不要轻易放弃我。嗯。嗯。嗯穆小姐。你跟林天在一起多久了？才两天。我跟林天一起长大，还是第一次看见他这么在意一个人。原来也是青梅竹马，哪有的是？穆小姐不必自谦。我们交个朋友吧。我刚回国，对很多事还不熟悉。嗯。云溪，待会儿一起吃饭吧。可我已经和佳瑶约好了。你们？你们？你自己吃去吧，我们俩晚上还约了一起逛街呢。云溪，你离沈佳瑶远一点。为什么？他没有你想要的单纯。你如果想要朋友，我给你介绍其他人，但沈佳瑶不行。那是他对你心怀不轨，早点断了好。我给你介绍其他朋友。季凌天，你不能因为你一点猜想，就剥夺我交朋友的自由。大不了以后，我都护着你。云溪，下周天就是林天的生日了，你给他准备了什么礼物啊？他生日？我不知道，我还没有佳瑶了解他。我陪你一起去挑一个。嗯。明天的订婚晚宴别忘了，你要邀请云溪吗？你说会取消婚约？前提是你有女朋友。如果我们都单身，为什么不试试呢？我跟云溪不会分手。阿吉多。林天，你明天有空吗？我们一起吃个晚饭。是有什么事吗？明天不一定有空。说出来就没有惊喜了。什么？反正明天我等你，你忙完过来。加油！谢谢你帮我出谋划策，林天说他明天会来，看来他是真喜欢你，这么忙还能抽出空来。不跟你说了，我先去加班了。如果你还想得到慕云溪，明天将是你最后的机会。知道了吧，我明天会准时到。
。你在跟你爸说什么？明天还有别的事？嗯，肯定是他家里也安排了生日宴。可林天为什么不邀请我呢？是家里有事吗？我能跟你一起去吗？不行。嗯、云溪，明天过后我会给你一个解释。等等我好吗？嗯。林天不愿意带我去他的生日宴，是怕我给他丢脸吗？云溪，你怎么还没来？我去了，林天会不高兴的。不会，你过来他一定会高兴的。我等你。你吗？云溪，介绍一下，我的未婚夫，季凌天。云溪，这辈子我只喜欢你一个人，你愿意以结婚为前提和我交往吗？我是季凌天，你现在男朋友。别哭，有我陪，有我陪，有我陪你。云溪，你听我解释。我只问你，沈佳瑶是不是你未婚妻？是，你给我点时间。季凌天，我还不屑于当小三。云溪，别这么说。沈小姐那么美，家世又好，祝你们幸福。你怎么在这儿？阿姨放我进来的，她还以为我们在一起呢。我妈老年痴呆。你也是吗？我们早就结束了。季凌天有未婚妻，你跟他在一起不会有未来的。就算不是季凌天，难道一定要是你吗？我一直在等你，云溪。我真的累了，傅寒舟，你走吧。吧怎么了？订婚宴还没开始，你丢下所有人，自己走了。你让我这老鸟往哪搁？我想娶的只有云溪，穆云溪，他跟别的男人不清不楚七年，你要是敢娶她，你就给我滚出地下。好，我走。你，你什么时候来的？昨晚就在等你了，云溪，我拒绝联姻，被我爸赶出来了，你能收留我吗？你应该去找沈小姐。云溪，你相信我，我跟沈佳瑶没什么，这辈子我只娶我喜欢的姑娘。沈小姐才应该是你喜欢的人，而且她也喜欢你。那你呢？我只在意你的想法。我不喜欢，别再找我了。云溪，都这么大人了，还不会照顾自己？对不起，你不是不会下厨吗？前两天学的。那天你邀请我来吃饭，是准备自己下厨。都过去的事了，还说些这个干嘛？这就是家的感觉吗？你别误会，我只是怕你饿死在我家。林夕，谢谢。不客气，吃完赶紧走。我已经打给佳瑶了，她马上来接你。林天，你生病了。我的事与沈小姐无关。我的事与沈小姐无关。怎么与我无关？我是你未来妻子，你们聊
，我先不打扰了。沈佳瑶，我已经被赶出季家了。如果你非要离，可以去找我父亲，他单身。也不错呀，那季少爷下次看见我，可得喊一声妈。可以，祝你成功，吴宋。我还就不走了，我倒要看看云溪是怎么把你赶出去的。云溪不舍得赶我。云溪，你还在怪我之前瞒着你，对吗？没有，你不怪我影响到你的婚约就好。你这么好，林天他喜欢你很正常。云溪，我们还是朋友，对吗？嗯，那作为朋友，你能帮我一个忙吗？我能帮你什么？让季林天对你死心。我跟季林天早就结束了，你别误会，我把他带回来是因为。我相信你，云溪，只是你不拒绝的果断一点，他心里头总是有个念想的，不是吗？我知道了，不，你没明白。听说傅寒州一直在等你，你跟他认识啊？生意上的往来而已。云溪，婚姻就那么回事，不如选一个爱你的，好好过。我。你好好想想。你有病！我们该走了，老赖在别人家里不好。这是我女朋友家。你们走吧，金凌天，这里不欢迎你。我们刚刚不是还好好的吗？是不是你跟云溪说了什么？不关佳瑶的事，是我。我我已经决定要跟傅寒州在一起了。你走，我再也不想看见你。别再缠着我，就算没有云溪，我也不会娶你。我到底哪点不如穆云溪？我长得漂亮，学历高，还能为季氏带来一大笔融资。这些都不是爱上一个人理由。<笑>季凌天，我以为这话我只能从穆云溪嘴里听到。我以为这话我只能从穆云溪嘴里听到，没想到你也这么天真。虚无缥缈的感情哪里有利益重要？这就是我跟你的不同。我们注定不是一路人，是不是一路人，走了才知道。叔叔，林天他不愿意跟我回去，还得是您亲自跟他谈谈。云溪，你这是干嘛？我答应了佳瑶跟你保持距离，如果工作上还一直牵扯，我没脸见他。穆云溪，你什么时候能先为自己考虑考虑？你辞职了去干嘛？你好不容易朝梦想迈出了一步，现在要缩回去？你以为我想吗？你以为我想吗？你以为我不知道这一步有多难？可我不愿躲在你跟沈佳瑶之间，我知道这有多难过。云溪，我跟沈佳瑶什么都没有，等我可以吗？我会解决婚约的事，你不要因为一时冲动，做出让自己后悔的选择。我已经考虑好了，这样对你我都好。就这样吧，季凌天。你不用辞职，我走，我离开季氏。嗯
。你不用辞职，我走，我离开纪实。你在开什么玩笑？没开玩笑，都被我爸赶出家门了，我可不想给他白打。你不用为我这样。我是为了我自己，能早日娶到我心爱的人。你明知道我跟你不可能。嘘，别想那么多，好好工作。嗯，等我回来找你。等我回来找你。林云溪，停下来。不能再心动了，他不属于你。他这次一走，我们就真的再也没有交际了。林天，金林天，金林天，你去哪儿了？我后悔了。金林天，我喜欢你。林天，林天。别紧张，孩子。我今天来是跟你聊一下林天的事儿。伯父，我跟林天……我知道，林天长得帅，人又体贴。你呀、啊，一时被迷惑，情有可原。季叔叔，我不是被迷惑。当然。你们可能是真心相爱，但林天不需要一个这样不能帮助自己的妻子。叔叔，你来找我，林天知道吗？他不需要知道。你啊，不适合我们这样的家庭。现在儒家时期，以后两个家庭的差距啊，会越来越明显。你们的感情啊，经得起几次争吵啊？好自为之吧，孩子。当然，你们可能是真心相爱，但林天不需要一个这样不能帮助自己的妻子。沈小姐，你明天有空吗？沈小姐，云溪，我们是朋友，叫我加油就好了。如果早知道你是纪灵天的未婚妻，我会直接退出。你实在没必要屈尊降贵，跟我做朋友。确实没必要。不过，我也想知道纪灵天喜欢的是什么样的人。不管他喜欢谁，你不才是最适合他的人吗？你也知道了，他宁死不从。所以，我们做个交易吧。我会离开一年，如果一年后我回来，你还没有追到林天，我绝不会放弃他。有意思，不过我凭什么答应你？就凭林天只喜欢我，我不离开，你没有机会。你可别后悔，这一年后是什么样子，谁都说不准。我不后悔，我会帮你掩盖踪迹。什么时候走？现在。林天，这一次，我要努力站到你身边。大忙人，知名设计师 Sky 今天回国，我晚上约了他一起吃饭，你也一起。嗯。我这么一个大美女站在这里，你居然还有心思看这些枯燥的文件？别闹，给我。晚上记得别迟到。
一年了，你怕是早就已经忘了我吧？纪凌天，我回来见你了。明天，你先把菜端出去。不认识啦，你们先聊，我去洗个手就来。坐吧。你和佳瑶，林天，来帮我一下，太烫了。穆雨熙，你说走就走，凭什么觉得他要等你？沈佳瑶明明劝过你，一年时间，什么都有可能发生，你还是走了。结了婚我有什么用？金灵天，我好想你。你在哪儿？突然想起还有事。下次再约吧。你在哪儿？你是复读机吗？我在哪跟你有什么关系？要我一直看你甜蜜吗？我做不到，金灵天，我做不到。沈佳瑶有男朋友，不是我。那你们围裙？我在外面散步，现在回来。成名了，架子也大了，还得咱季总亲自来请。对不起、啊，云溪都回来了，你们俩吃你的饭。他变了，变得陌生又遥远。明天，这一年我……穆小姐，我不在意。明天，我知道，一年前我不该不辞而别，可我是有苦衷的。有人逼你走了，还是被打晕送走？没有，但……不用说了，穆小姐，一年前我已经知道你答案了。你知道什么知道？每个人都在说我配不上你。这一年，我为了能站在你身边，我一直在努力。你说你走是为了我？不，你说了你自己。你没有问过我想不想？离开的时候，甚至没有通知我一声。我不是，我只是怕。就这样吧。也许你对我的喜欢，并不是。我只是怕见到你。就走不掉了。他走了。嗯。你不怕他真的放弃？那我认了，也好过一次次被你推开。臭嘴硬吧，真不怕，今天又何必把他再叫回来呢？也许你对我的喜欢并不深，我会证明，我喜欢你，一点都不比你少。你怎么来了，季总？我来工作，请多指教。其实设计部已经满员了，沈副总为我新开了一个设计组，而且以我现在的实力和知名度。季总不至于把我拒之门外吧？随你，去设计部吧。没事不用来我这儿。好的，我只是来和你打个招呼。对了，嗯，沈副总说以后设计部有任何需要，让我直接和你沟通。知道了，还不走？他果然还在意我。佳瑶，你说的没错
，他果然不会拒绝我。行了行了，当初也怪我，这一年我算是受尽他冷眼了。你是我堂堂沈家大小姐，要什么男人没有？加油，谢谢你。这一年要不是你帮我，我可能这辈子都不能鼓起勇气回到他身边。你先别急着谢，你先搞定纪灵天再说。你看着我干嘛？自己的男人自己搞定，我可帮不了你。难道我今天太冷淡？他不想再找我了。季，季总，晚上一起吃个饭。我工作上有些不懂的地方要问你。我很忙。季总，你文件拿反了。季总，不是说有不懂的，走吧。嗯、说吧。关于我们冬季服装的设计主题。这个服装。你再听吧。抱歉。既然你听不进去，我也没必要再讲。林天，要怎么做你才能原谅我？过去的就让它过去吧，云溪。季林天，我努力了一年，好不容易站到你身边，不是为了听你说这个的。我喜欢你，你还愿意和我在一起吗？你先忙。你怎么在这儿？这么晚才回来，是跟金云天在一起吧？云溪，一年不见，更漂亮了。你怎么进来的？阿姨请我进来的，她老年痴呆更严重了，刚刚还喊我林天呢。妈，妈。我妈呢？妈，我妈呢？我给阿姨找了个疗养院，请了国内外最好的脑科专家，二十四小时照看她。你疯了吗？经过我同意了吗？重要吗？当初提分手，你不也没问我同不同意？这是两码事，我要去找我妈。你可能暂时出不去。傅寒舟，你把门都锁了，你知道自己在干什么吗？看来你是真的很喜欢他。我原以为会等到你回心转意，可等着等着，却听到了你倒追季灵天的消息。你知道就好，我们早就不可能了，你做什么都没有用。凭什么？七年，我们在一起七年，你跟他才认识多久？傅寒舟，感情不是用时间衡量的。你这样做，我真的很害怕。你放我出去好不好？我不会伤害你的，我爱你啊，云溪。傅寒舟，大家都是成年人了，强求是不会有好结果的。我不想听这些。饿了吗？我去给你做饭。嗯、差点忘了，手机先没收。傅寒舟。玉溪，饭烧糊了，我去冰箱找点别的给你垫垫吧。不用，我不想吃。那我们去看电影吧，在一起七年，我们还没有一起看过电影呢。我不想跟你一起看。那你想做什么？我想一个人静静。云溪，你一定要这样跟我说话吗？不然呢？你做出这些事，还指望我好声好气哄你？好，那你一个人静静
？难道是我昨天态度冷淡，他生气了？这都几点了，穆雨欣怎么还不来上班？他去哪儿了？我怎么知道？他住哪？你不是知道吗？想他了就自己去找呀。我一直不去上班，他迟早会发现不对劲的。本来也没有奢望留住你太久，傅寒州，你不怕我报警吗？傅寒州，你不怕我报警吗？我更怕看见你在别人怀里。你条件那么好，没了我也会有更好的选择。一年前我也这样想过，可是不行，我放不下你。傅寒州，你真的喜欢过我吗？或者只是我提了分手，你不甘心？我陪我出去走走吧，在房间待的有点闷了，我保证不跑。好。还记得这里吗？当初我得了胃癌，带你在照顾苏欣，根本不相信我。嗯。后来我后悔过无数次，如果那时候陪在你身边的是我，会不会是另一种结局？或许吧，但世界上没有如果。反正你也该放下了，我们也许可以做普通朋友。苏欣，穆云溪。你毁了我的人生，我要让你下地狱！韩州，韩州，你没事的，我帮你叫救护车。我手机呢？我手机在哪？云溪，你不是说放不下你，是因为我不甘心吗？你别说话了。留着点力气，我怕我再不说就没机会了。我爱你，云溪，我只是不知道怎么去爱你。我信你，反正我相信你，你别死。一定要幸福，反正，反正你别吓我。林天，你快帮帮我！范正快死了。医生说他情况已经稳定了，你去吃点东西好不好？别饿坏了。我吃不下，林天，他是为了救我。吃了饭才有精神照顾他。苏欣呢？故意伤人致重伤。我请了最好的律师团队，他要被关上十年。明天，谢谢你，不然我真的不知道该怎么办。为了别的男人谢我，不怕我吃醋。为了别的男人谢我，不怕我吃醋。你还喜欢我对不对？不然怎么会吃醋？是啊，别再抛下我了。不会了，我要永远黏在你身边。又去给傅安洲送饭，他都没醒，不用天天去吧？季林天，你又不幼稚，他都没醒，你吹哪门醋？不管，今天我去送，你好好休息。好。哎，过几天马上就要和云溪求婚了，也不知道这戒指他会不会喜欢。这么快，舍得醒了。你知道这几天他有多内疚？既然醒了，为什么要瞒着他？哼，醒过来他就会离开了。那你打算就这样一直昏迷，一直逃避？我不知道。傅寒州。这就是我跟你的区别。
。那你打算就这样一直昏迷，一直逃避？我不知道。傅寒昼，这就是我跟你的区别。吃完吧。他进手了。喂，照顾好他。放心。这是我第二次穿上婚纱了。这是什么？某人送我们的订婚礼物，放在门口。别看了，就是一个普通的包。以后我一天给你换一个。Bye.